ஹலோ வணக்கம் மக்களே இதுதான் ட்ரான்ற ஏர்போர்ட் நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா கன்னியாகுமரியில் இருந்து வியட்நாம் இப்போது ஹனிமூன்றே போக போகிறோம் ஓகே நான் உங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்க போகிறோம் நாங்கள் எங்கெல்லாம் போகிறோம் எல்லாமே காமிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க டே ஒன்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் ஓகே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் வாங்க நீங்களும் எங்கள் கூட இங்கே லக்கேஜ் கவுண்டர் கிட்ட வந்தாச்சு ஒரே ஜாலியாக தான் இருக்கு ஓகே ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் இல்லை ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் ஹஸ்பண்ட் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் போயிட்ருக்காங்க நான் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே அப்புறம் நாங்களும் எல்லார மாதிரி ஒரு ரீல்ஸ் எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணோம் அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு பட் அந்த ரீல்ஸ் ஒழுங்காக வரல தென் ஓகே நான் நான் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறது இது தான் அந்த ரீல்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்தோம் ஆனால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலை ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே ஏற போகிறோம் ஓகே சரியா வாங்க உள்ளாடி ஏறலாம் வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ளாடி ஏறியாச்சு அது ஒரு கூஸ் பம்மன் மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு ஐயோ நம்ம நினச்சது நடந்துடுச்சு ஓகே உள்ள ஏறியாச்சு ஏறி உட்காந்ததுமே ஒரு ஹாப்பி நானும் என் ஹஸ்பண்டும் உட்காந்தாச்சு ஓகே எங்கள் ஃப்ளைட் இப்போது ஸ்டே அவுட் ஆகிடுச்சு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் பறக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் எங்களது வந்து கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்டு ஸோ அப்படியே போயிட்டு நாங்கள் எங்கே இறங்கினோம்னா சிங்கப்பூரில் இறங்கிட்டு தான் மறுபடி தான் அடுத்து வெயிட் பண்ணி தான் அடுத்த ஃப்ளைட் ஏறி வியட்நாம் போனோம் இப்போ நம்ம சிங்கப்பூர் இறங்கிட்டோம் ஓகே இறங்கிட்டு அப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கோம் ஓகே இறங்கினதும் ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஹாப்பி இன்றைக்கி இறங்கினதுமே ஒரே பசி சரி ஓகே ஒரு இடத்துல கரெக்டாக எல்லாம் உட்காந்துட்டு ஏதாச்சும் சாப்பிட்லாம்னு வந்தோம் இந்த எஸ்கலேட்டர்லாம் தான் உண்மையை சொல்ல பண்ணால் தான் இப்போ தான் பார்த்தேன் இந்த எஸ்கலேட்டர் இப்படி போகிறது நான் மாலில் எல்லாம் வேறு மாதிரி எக்ஸ்கலேட்டரில் தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ எதுவுமே எனக்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதுவும் இங்கே பாருங்க அசோங்கா இந்த எழுதிட்டு இருக்கோ இது தான் அந்த கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க இல்லை அதோட நேம் சிங்கப்பூரோட ஃபஸ்ட் ரூம் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிங்க அது கூட அவங்க தான் இருந்துச்சு நல்ல நீட்டாக க்ளீனாக இருந்துச்சு வெரி ஹாப்பி தலையெல்லாம் வாரியாச்சு ப்ரஷ்ஷக பண்ணியாச்சு அடுத்து நான் என் ஹஸ்பண்டி ஒரு கியூட்டான ஸ்மைலில் ஒரு இது அப்புறம் இங்கே பாருங்க நானுமே ஏதோ வீடியோ எடுக்க எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்க இது என்னென்னா நான் உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்டை உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்க போகிறேன் கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம எல்லா இடம் பார்க்க முடியும் பறக்க பறக்க தோடி கியூடி பழைய எனக்கு தெரியல ஓகே அது ஒரு ஹாப்பி மூமெண்டாக இருந்துச்சு நான் ஜாலியாக நடத்தேன் இந்த தண்ணியை பாருங்கள் அதில் மீன் எப்படி கலக்குது ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் நல்ல அழகாக இருந்துச்சு ஒன்று ஒன்று ஒன்றும் அவங்களோட ஆர்கிடெக்ட் டிசைனுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிடுச்சு எவ்வளோ கிளீன் அழகாக இருந்துச்சு அப்படியே நான் ஒன்று ஒன்று எக்ஸைட்மெண்ட்டில் நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் அவங்க மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே இது நார்மல் திங்ஸ் தான் பட் எனக்கு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஆனதுனால நான் அப்படியே எல்லாமே ஒரு வாயை பிளந்துக்கிட்டு அப்படியே பார்த்து 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 எடுத்துகிட்டே வந்தோம் ஒரு டைக்கான் ஒரு கார்னிக்கு பொர்ஷ் இது எனக்கு ஒரு ஃபேவரட்டு காராக்கு மன இதில் எல்லோ கலராக்க எனக்கு பிடிக்கும் அடுத்து சரி இனி எவ்வளோ நேரம் நாலஞ்சு மணி நேரம் உண்டு சரி காலையில் போய் இறங்கணுமா நைட்டு தான் அடுத்த ஃப்ளைட்டு ஆ ஒன் டே கிட்ட உண்டா சரி நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் வேறு என்ன பண்ணுறது சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தப்போ அங்கே நிறைய ஃப்ளைட்டாக போயிருக்கு அடுத்து நாங்கள் போகிறது அந்த ஸ்கூட்டு இருக்கு இல்லை அந்த ஃப்ளைட்டு தான் அது ஒரு பஸ் மாதிரி தான் சரி ஓகே இப்போ அங்கே உண்மையிலே ஒரு ஒரு நல்லா இருந்துச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நான் காட்டு தரேன் எப்படி இருந்துச்சு நல்லாம் அது எவ்வளோ சுற்றினாலும் சுற்றி முடியாது இது ஒரு சைடு பார்ட்டு தான் இந்த லாஞ்சியில் உட்காந்துக்கலாம் படுக்கலாம் தூங்கலாம் சார்ஜ் போடலாம் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எதுவும் பண்ண தேவையே இல்லை அது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டு கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்டில் ஏறுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சார்ஜ் போடுறதுக்கான ஹோல்டர் எல்லாம் கூட இருக்குது 
this is my beautiful husband என்னோட அழகன் ஓகே ஹாய் ஓகே இப்போ நான் ஏதோ புதுசாக ஒரு கிளாஸ் அதில் இருந்துச்சு ஒன்று இதை வேறு தொலைச்சிட்டு தான் வந்துட்டேன் ஒரு வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணேன் அப்படியே இப்போ என்ன பண்ணுறதுனா வாங்க வாங்க உங்களுக்கு இன்னும் காமிக்கிறேன் இது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்குது அந்த ஃப்ளோரை பாருங்கள் அந்த சேரை பாருங்கள் அந்த மருத்தை பாருங்கள் சரி வாங்க இனி அப்படியே நடக்கச்சில இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் நான் காமிக்கிறேன் அது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க என்னை கூட அப்படியே வாங்க பார்த்தீங்களா கிரீனரியாக இருக்குல்ல ஒரிஜினல் பிளான்ட் தான் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இப்படி வாரி இந்த சைடு வாங்க ஓகேவா இதில் நிறைய ஃப்ளோர் ஃப்ளோர் ஃப்ளோராக இருந்துச்சு ஓகே நம்ம இனி இந்த சைடில் இருந்து அந்த சைடுக்கு போகலாம் இது நாங்கள் காமிச்சோம் இல்லை நிறைய ஃபிஷ் கிடக்குங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அதுதான் அவங்க அங்கே நிற்கிறாங்க அங்கே இது எல்லாமே ஒரிஜினல் தான் ஒரிஜினல் சூப்பராக இருந்துச்சு ஓகே நாங்கள் வேறு யார்கிட்டையாவது ஃபோனை கொடுத்துட்டு அப்படியே எடுப்போம் இது அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு நாங்களே எடுத்தோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு உட்டில் ஒரு ஹோர்ஸுக்கு பண்ணி வச்சுட்டு வந்து எங்களோட ரிஃபண்ட் மூமெண்ட் இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை யாராலையுமே சொல்ல முடியல நிஜமாகவே நான் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஏன்னா நான் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது தான் டான்ஸ் பாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எனக்கு ஸோ அப்படியே ஜாலியாக இருந்து நாங்களும் பல பல மியூசிக் போட்டு ஆடுறோம் 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 அது ஒரு ஜாலியாக இருந்துச்சு என் ஹஸ்பண்டுக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ஆனாலும் நாங்கள் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒரு ஜாலி மொமெண்ட் ஓகே மேலே ஏறின ஸ்பீடில் அப்படியே இறங்கி வந்துட்டோம் இது அதுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக பார்த்தாலே தெரியும் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அப்புறம் அந்த ஊஞ்சால் ஊஞ்சால விட்டு போக மனசே இல்லை ஆடுறோம் ஆடுறோம் அதுவாக ஆடுறோம் ஓகே இனி போவாங்க இனி ஓகே இப்போ பசிச்சு ஆடி முடிச்சாச்சா இனி பசிச்சா இங்கே ஒரு ஃபுட் ஷாப் இருந்துச்சு நாங்கள் கரன்சி எதுவும் மாற்றவே இல்லை எங்ககிட்ட இந்தியன் கேஷும் இல்லை ஆ இந்தியன் இந்தியன் கேஷ் இருந்துச்சு இங்கே உள்ள காசு எதுவும் இல்லையா கார்டு இருந்துச்சு கார்டுலேயுமே காசு இருந்துச்சு ஆனால் அது அதில் மெஷினில் போட்டப்போ அது கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடுச்சு அங்கே நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டோம் இங்கே பாருங்க ஒரு ரோபோட்டிக் மிஷின் மாதிரி இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்ட பிளைட்டை அதில் வச்சா போதும் அதுவே எடுத்துட்டு ஆனால் கரெக்டாக போயிடுது யாரையும் தட்டவோ எதுவும் இல்லை இது நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க பார்க்காதவங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க விஷயம் நம்ம ஊரில் இல்லை இது மாதிரி நானும் நான் சோறு சாப்பிட்டத வைக்கணும் வைக்கணும்னு அப்படியே போனேன் வச்சுட்டேன் அதில் எனக்கு ஒரே குஷி இப்போ பாருங்க அந்த ரெஸ்ட் ரூமு கூட நான் விடலை அங்கே கூட போய் நான் வீடியோ எடுத்துட்டேன் என்னோ அது அவ்வளோ கிளியராக இருந்துச்சு கிளீன் நல்லா கிளீனாக இருந்துச்சு சிங்கப்பூர் நீங்கள் ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் நிற்கிறேன் இல்லை இந்த இடத்துல தான் இம்மிக்ரேஷன் ப்ராசஸ் விசா இல்லாததுனால இதுக்கு மேலே நம்மளை விட மாட்டாங்க விசா இருந்துட்டு இருந்துன்னா இம்மிக்ரேஷன் இந்த இடத்துல இல்லை நம்ம போய் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வெளியில் விடுவாங்க அதுக்கு வெளியில் போனால் நல்ல ஃபவுண்டைன் அழகானதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போ இது தெரியுது இல்லை டெர்மினேஷன் ஒன்று அரைவல் இம்மிக்ரேஷன் இங்கே நம்மளை விட மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம கிட்ட வயசாக கிடையாது ஓகே அடுத்து எனக்கு அங்கே உள்ள பிளான்ஸ் எல்லாம் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சு ஏர்போர்ட்டில் படுத்து தூங்கலான்னு தோணுச்சு எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஜாலியாக அப்புறம் வாங்க அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பாட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் நிறைய ஆல்கஹால் வாங்கி இது இதெல்லாம் நல்ல காஸ்ட்லின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் வெரைட்டி வெரைட்டியாக கலர் கலராக வச்சுட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாட்டில் இந்த மாதிரி பாட்டில் எல்லாம் தான் பார்த்ததே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி பார்க்குறது கண்டிப்பாக லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு போகிறது ஏர்போர்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நான் இப்போ தான் பா புதுசாக பார்க்குறேன் ஓகே சரி பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒயிட் வைனும் ம் இதெல்லாம் ஒயின் எல்லாம் இதெல்லாம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்குது 
தேவையானது வாங்கிக்கோ உங்கள் இனி போகும்போது ஓகே அண்ட் இதெல்லாம் நல்ல காஸ்ட்லி தான் நினைக்கிறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ளோரை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு ரோபோட்டிக் மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு இருக்காங்க சம இல்லை இவ்வளோ பெருசாக பின்ன மனசை எவ்வளோ நேரம் தான் க்ளீன் பண்ணுவோம் இதுவும் ஜாலியாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு ஓகே ம் இது எல்லாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஆனால் அதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யாரையும் தட்டாமல் முட்டாமல் போகுது வருது எதையாவது தட்டுறது மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் வந்தால் நின்று அப்படியே தேர்ன் ஆகியும் போயிடுது நல்லா இருக்குல்ல நமக்கு வீட்டில் கூட ஒன்று இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓகே எங்களுக்கு இப்போது அடுத்து டைம் ஆகிடுச்சு நாங்கள் இப்போ அடுத்த ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறோம் இந்த ஃப்ளைட்டு தான் ஸ்கூட் ஓகே வியட்நாம போடுறதுக்கு அடுத்த ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறோம் எல்லாமே ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஓ அடுத்த ஃப்ளைட்டில் ஏறியாச்சு அப்படியே ஒரு தயத்தக்க தயத்தக்க ஜிங்கனா 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 சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கு பாருங்க மேலே இருந்து கேப்சர் பண்ணப்போ எவ்வளோ அழகாக தெரியுது ஓ நான் இப்போது பறந்துகிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சுங்க நிஜமாவே எப்படி இருக்கு நீங்களே பாருங்க ஓகே அங்கே வந்து இறங்கியாச்சு அங்க ஒரே அந்த மழை பெஞ்சதுக்கு அந்த ஒரு இது மாதிரி இருந்துச்சு ஹோச்சி மின் சிட்டின்னு ஒரு இதுல போய் இறங்கிட்டோம் அங்க உள்ள ஏர்போர்ட்டு பட் நார்மல் சின்ன ஏர்போர்ட்டு தான் சிங்கப்பூர் அளவுக்கு பெருசு இல்லை நிஜமாவே சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இனி மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் நாங்களும் க கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்தியன் ருபீஸ்க்கு இது பண்ணுவீங்களா எத்தனை இடத்துல கேட்டோம் உள்ளாடி சிம் வாங்கிட்டோம் சரி இப்போ உள்ளாடி தான் நிற்கிறோம் உள்ளாடி நின்றுட்டு தான் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பார்த்தோம் வேலை கேவல் இடம் போங்கடான்னு சொல்லிட்டு லக்கேஜ் வர்றது வேறு அது ஓவருது பாருங்க அந்த ப்ளூ டப்பா அதுதான் நம்ம டப்பா ஒரே ஒரு லக்கேஜ் தான் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் ஷோல்டர் பேக் ஒன்று இந்த பேக் ஒன்று ஓகே லக்கேஜ் எடுத்தாச்சு அதில் ஒரு சந்தோஷம் கடவுளை மிஸ் ஆகாமல் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் இப்போ எடுக்கிறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டோம் ஓகே சரி நம்ம இப்போது ஒரு டாக்ஸி காரனை பிடிச்சாச்சு ஆ அதில் வெளியில் வந்தது கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டுக்கு அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரிங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் க்ளியராக சொல்கிறேன் ஓகேவா பாருங்க அப்படியே அந்த புக்கிங் டாட் காமில் தான் ரூம் பார்த்தோம் ஓகே அப்படியே பார்த்துட்டு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் போய் இறங்கிட்டோம் ஒரே கலர்ஃபுல்லாக குளு குளு குளுன்னு இருக்கு எனக்கு இந்த கலர்ஃபுல் எல்லாம் பார்த்ததுமே ஒரு ஹாப்பி மைண்ட் செட் வந்துடுச்சு ஒரே ஜாலியாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு கிளைமேட்டும் தணுத்துட்டு அப்படியே இருந்துச்சா வா வந்து சொன்னீங்க எல்லாரையும் ஒயின் சரக்க அடிச்சுட்டு எங்கே பார்த்தாலும் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் ஒரு நல்ல வைப்பாக இருந்துச்சு பார்க்க எல்லோரும் பாசிட்டிவ் வைப் அப்படியே நான் ரொம்ப ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸ்லேயே அப்படியே ஜாலியாக நடந்து 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 ஓகே இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா நம்ம பார்த்தோம் ஹோட்டல் பார்த்தோம் ஒரு ஹோட்டல் இந்த ஏரியாவில் தான் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க இங்கே அதுதான் உண்மை சரி அப்படியே நடந்து அந்த ஹோட்டலை பார்க்க போகிறோம் போகிற வழியில் எல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் மசாஜ் சென்டர் ஸ்பா சென்டர் ஹோட்டலுக்கு வெளியில் பியூட்டிஃபுல் லேடிஸ் நின்றுட்டு வா அம்மா வா வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள கூப்பிடுறாங்க ஓகே உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக ரெஸ்டாரண்ட்டு கறிகள் அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல் மாதிரி இருக்குல்ல சாப்பிட்றது அதுக்குள்ளே தங்குறதுக்கும் இடம் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே வெளியில் எப்படி ஆட்கள் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எங்களே ஏதோ ஒரு வியோடா பார்த்தாங்க நோங்காது எதுவுமே கண்டுக்கவே இல்லை சரி நான் அப்படியே போயிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் அக்காங்க எல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா எல்லா ஹோட்டலுக்கு வெளியில் ஒரு ஒரு லேடி இருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோலே பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படின்ட்டு கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்டை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஐ திங்க் நாங்கள் இந்த ஹோட்டல் நினைக்கிறேன் யா யா ஹோட்டல் அங்கே போய் 
திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இனி ஓகே இனி எனக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்ததே என்ஜாய் பண்ணதானேன்னு சொல்லிட்டு உடனே பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிட்டு வெளியில் வந்தோம் வெளியில் வந்துட்டு நைட்டு தான் அந்த வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் ஒன்று உண்டு சொன்னாங்க கிட்டே அங்கே ஏறி வைபு பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே எல்லாரும் சரி இந்த ஒரு நாளைக்கு தான் இந்த ஹோச்சின்மின் சிட்டியில் இருக்க போகிறோம் சரி ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணணும் இல்லை ஸோ இங்கே என்ன ஃபன் இருக்கோ எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வேறு போகலாம் சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தோம் நான் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஒரு குழந்தைய வச்சு வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது என்னமோ என்ன தான் டெவலப் ஆன கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு நிஜமாகவே பிடிக்கல ஃபுல் கப்புள்ஸ் தாங்க எங்களை மாதிரி நிறைய ஹனிமூன் கப்புள்ஸ் போல் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும் அங்கே நிறைய பப்பு ஃபுல் பப்பு தான் என்ட்ரன்ஸில் நின்றுட்டு டான்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அதில் இம்ப்ரெஸ் சாப்பிட சொல்லுவாங்க அப்படியே பார்ட்டி பண்ணுவாங்க ஓகே போகிற வழி ஃபுல்லாக இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றீங்களா அந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றீங்களா இதெல்லாம் தெரியும் நம்ம ஊரில் உள்ள ஜாக் ஃப்ரூட்டு இதெல்லாம் கெவரி டேடி பியர் கூட நிற்கிது அழகாக இருக்குது நல்லா இருந்துச்சு இது வெறி வழியாக பார்த்துட்டு இப்போ இங்கே வந்து இது தெரியுமா அந்த சிப்பி நத்தை நம்ம ஆற்றுல எடுப்போமே நண்டு இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் பச்சையாக தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க வேணும்னு சொன்னால் எடுத்து வேகிச்சு தருவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்க இல்லை ஃபுல்லாக சாப்பிட்ற சாப்பிட்றதுக்கான இடம் தான்
என்னடா இவன் குரலை வித்த காட்டுறானேன்னு தோணும் வாய்க்குள்ள தீ எல்லாம் விட்டு இது பண்ணுறான் ஆனால் அவன் ஒரு மேஜிக் பண்ணுறான் அப்புறம் ஒரு சாப்பாடு சிக்கன் சிக்கன் தான் இது சிக்கனை பீஃப் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சு அது இப்படி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் உண்மையிலே சீப் தாங்க இப்போ நம்ம ஒரு காசுக்கு ஒரு ஐம்பது அந்த மாதிரி இந்த ஏரியா போன உண்மையாகவே நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக சாப்பிட்லாம் இது என்ன தெரியுமா கருவாடாக்கும் கருவாடு அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் கேர்ள்ஸை இது இது போக இதில் வரும் இதுக்கு பேர் எனக்கு தெரியல ஓகே நானும் சாப்பிட உட்காந்தாச்சு நானும் எனக்கு ஹஸ்பண்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் அக்கா சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்க இங்கே பாருங்க இந்த லேடியா குழந்தைய கொண்டு பிச்சை எடுக்க வரைது நான் வீடியோ எடுத்து தூக்குனதுமே ஓடிடுச்சு டென்ஷன் ஆகி ஓடிடுச்சு சத்தியமாங்க என்னோட சந்தோஷத்துக்கு ஒரு அளவே இல்ல நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் அதனாலதான் சும்மா ஆடிக்கிட்டே இருக்க சோ நான் உங்களை சொல்றேன் கண்டிப்பா நீங்க வியட்நாம் போனா ஹோச்சி மீன் சிட்டி போகணும் அதுவும் இந்த வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் கண்டிப்பாக போகணும் அங்கே போய் நிறையவே நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்களா அங்கே ஒரு ஷாப்பில் வந்து மேட்சை போயிட்டு இருக்கு ஃபுட்பால் அங்கே சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஊரில் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே இதுக்குள்ள தான் போயிட்டு இருந்துருப்போம் ஸோ பாய் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாமே இன்னும் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட சொல்கிறேன் ஓகே பாய் டாட்டா இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு எல்லோருக்குமே நன்றி 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 பாய் பாய் பாய்